Já, við ætlum að ræða núna um íslenskuna sem hefur verið eiginlega fréttaefni meira að undafönnu heldur en elstu menn muna eins og sagt er. Alveg eiginlega þarf að fara aftur á tíma fjölnismanna til þess að muna annað eins. Eiríkur Rögvarsson, prófessor Emeritus eða prófessor eftirlunum eins og Ólafur Þótt Harðarsson vill láta kalla sig. Eða uppgjafa prófessor. Uppgjafa prófessor. Þetta stundum. Herðu, velkomin. Herðu, það er ímislegt sem að Íslenskan er í fréttunum út á ímsu. Eitt er það að það er því er haldið fram að það sé verið að breyta Íslenskunni með eins konar valdbóði að það sé verið að neyða fólk til þess að tala þannig mál að nota síður karlkinn verið öll velkomin og það allt saman hvað er þetta svo og ef svo væri ættum við óttast það oft talaði um það svona seinustu árum maður heiti þannig kannski ekki mikið um það hér áður fyrir að íslenskan sé kallægt tungumál það sé svona kynja hatt í málinu Er það ekki? Er það umfram önnum mál? Jú, jú, nei, nei, sjálfst ekki sko en hérna, kannski kemur meira fram í íslensku vegna þess að við erum með kín, sko í öllu við erum með kín, í nafnorðum við erum með kín, í hérna fornöfnum og lýsingarólum og svo framvegin en hérna og það er oft sko talað um að þessi kynjahalli þessi kallægni komið þá fram kannski á þrennan hátt fyrst og fremst eitt er það að við notum venjulega kallkynsmyndir af fornöfnum sem sagt til þess að vísa til einhvers óskilgrend sópps, sko, allir velkomnir og eitthvað svolítið þess. Er ekki aldrei í stuði? Já, já, einmitt og svo, sko, annað er það að orðið maður það er náttúrulega hefur þessa tvöföldu eða raunum verið margföldu merkingu en annars verið merkilega tegundina og hins vegar hérna andstæða við kona og mörgum konum finnst að hérna það sé svona svolítið vafa samt að nota þetta um það fella, það vil ekki enda þetta að fella sig undir þetta orð og þær vil ég að þrengja merkinguna þannig að hún eigi bara við um karla já, já ekki um tegundina já, já það er svo kannski spurning nákvæmlega hvað fólk vill gera en allavega það þetta þessi hérna tvöfalda merkin truflar margt fólk Og svo er þetta það þriðja að sko flest eða mikið meiri hluti starfsheita og hlutverksheita eru kallkins. Sko mörg eru náttúrulega enda á maður, sko formaður, alþingismaður og svo framvegis. Og herra. Já, já og svo eru sko alls konar orðins og fræðingur og allt möl. Þetta eru kallkins orð og svo náttúrulega sko deyrir fólk um það hvað þetta þýði mörg myndu segja já, þetta er bara málfræði það er bara hérna sögulegar ástæður fyrir því að við nútum kallkynni svona því allir velkomnir og hérna það hefur ekkert með einhvern einhverja kallrembu að gera, þetta er bara sögulegar skýringar á því. En er það ekki fullt svona næg, veldur þetta sé ekki svona vegna þess að karlkinni hafi verið sterkara og móta tungumálið? Ég held að allavega, sko við getum rætt lengi um svona sögulegar skýringar á þessu en ég held allavega að þetta hafi áhrif, þetta skipti máli hérna á ímsan hátt í samfélagin í dag þessi nótkum karlkinsins og þess vegna finnst mér eðlilegt að konur og kynsegin fólk vilji breyta þessu leitist við að breyta þessu svo er aftur um ótti spurning En breyta þessu hjá sér hvernig það talar eða breyta þessu hvernig er almennt talað í samfélaginu, það er svolítið munur þar á Það er heil mikill munur á því og ég hef sagt að hérna það hlýtur að vera ákvörðum hvers og eins hvort fólk vill breyta sínu eigin máli en ef það er náttúrulega takmarkast að því hvort maður 
kemur því á framfæri sem að vil segja sko ef að ef við, ef við breytum mál okkur einhvern, einhvern hátt sem engin hérna, skilur eða, eða vill fallast á þá er náttúrulega kannski lítið tilgangur í því þannig að, að, að sem sagt mér finnst ekkert að því að fólk breyti sínu eigin máli en, en hérna hitt er annað mál sko, að, að ef að fólk vill fara að stjórna máli annara mm. og, og hérna það held ég að sé ekki hvorki mögulegt né skinsamlegt En er ykkur að reyna það? Er ykkur svona valdbóð um það? Stundum er verið að segja ríkisútvarpið að segja ykkur í málfarsráðunda þar sem við að breyta tungutakinu þar og reyna þar með að hafa áhrif á því hvernig almenningur talar hvað þið ekki vera rétt Já, já. Það, já, já, það er oft, oft, oft sagt að, að það hefur verið gefin út tilskipun hjá ríkisútvarpinu mm. uh, til uh, frétta fólks og dagskálkjara fólks að, að, að nota, nota kórukin. Uh, það er ekki, ekki rétt og, mm. og, og hérna, málfarsráðunitturinn neitar því og, mm. og, og ég hef séð yfirlýsingar frá ímsum starfsmönnum útvarsins sem, mm. sem neita því. Þetta er samsæriskenning. Já, en, en hérna en, en hitt er annað mál að, að mart starfsfólk útvarsins gerir þetta mm. og auðvitað, auðvitað má segja að, að, að hérna, uh, þar með hafi það einhver áhrif eða geti haft áhrif á málnotkum fólk, það hefur þau áhrif að við venjumst því smátt og smátt að, að, að heyra þetta, þetta mm. hættir, að, hættir að svona stinga okkur eins og það gerir fyrst í stað mm. uh, svo getur fólk deilt um það, sko hvað hvers konar valdi sé þar verið að beita er þetta, er þetta boðvald ríkisútarsins eða, eða eitthvað annað mm. en, en hérna frjáls uh, átök á markaði þungumálsins já, 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 <laughs> og þeir vinna bara sem að, að hafa hafn til þess já, já. Mm. En, en svo sko uh, finnst mér nú alltaf eðlilegt að, að tengja það saman að sko auðvitað hefur hérna, alltaf verið beitt boðvaldi í þungumálinu mm. það beitt boðvaldi hérna, skólar og, og, og svona áhrif að fólk beitir boðvaldi til þess að venja fólk að því að segja mér langar og, og, Já, og annað slíkt. Eins og við í félagi þáfalt sjúkra höfum bent á Já. að þá höfum við hundelt hérna í samfélaginu. Einmitt, þannig að, að sem sagt, ég, ég bara það sem ég get sagt um þetta, ég, ég skil vel þessa tilneingu, þannig vilja til þess að, að breyta og mér finnst hérna ekkert að því að fólk breyti sínu eigin máli. Allir hafa rétt þess. Já, og, og með því að, að eftir því sem að fleiri gera það, þá náttúrulega hefur það meiri áhrif, verið líklega að það hafi áhrif á málfar annara mm. en, en að fara að, að sem sagt, gefa út einhverja tilskipun eða stjórna þessu með einhverju, einhverju valdbóði það, því hef ég ekki trú á mm. og, og það er náttúrulega ljós líka að þetta er ekki einfalt, einfalt breyting, þetta er mjög flókið hérna að, að ætla sér að, 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 að breyta svona rótgrónum hluta málsins En þeir sem að óttast breytingarnar það getur verið út af ykkur forsutum kannski líta svo á að, að svona hversu karlag íslenskan er sé menningaverðmæti sem okkur ber að venda er það, það er það rök? Ég myndi ekki bort fólk hugsa það beinlínist þannig sko en, en hérna Er eitthvað er það sem að það er, tungumálinu er svona já, já. og okkur ber að venda það svona Já, já Já, já, jú, jú, og, 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 og ég meina það eru góð og gild rök að, að hérna, íslenskan er svona og hefur verið svona og, og ef við breytum minni þá erum við að uh, fórsma og hérna, menningararfðin sem okkur var treyst fyrir að koma já, til þess já, 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 sko, almennt séð er ég þeirra skoðunar að við eigum að virða málhefð og við eigum ekki að breyta út frá málhefð uh, hérna, nema séu góð og gild góður getur ástæðið fyrir því mm. en, en, en svo, sem sagt, eins og segi það er, það er sko uh, þannig að, að þetta uh, hérna, ég var nú einmitt að skrifa pistur um þetta í morgun mm. uh, þetta sko að, að hérna breyta um, sem sagt að, að þessi notkun kapkinsins mm. hún styðst við málhefð svona hefur þetta verið alla tíð í íslenskunni og það eru hérna þungvæg rök sem að sko, má ekkert gera lítið úr eða, eða líta framhjá en svo kann að vera fólk sem að telur að hérna, það séu ennþá þingri rök fyrir því að breyta þessu mm. og það er ekki heldur ástæða til þess að, að gera lítið úr þeim rök. Mm. 
og þeim megin er því haldið fram að íslenskan eins og hún hefur verið er, hvað hef að segja, heimili sem að mér líður bara ekki vel innan. Ég upplifum já, ekki já, að ég tilir því. Já, já. Það sem að hún er sífelt að, að lemja mig með þessu þessu, 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 þessu karlkinni. Það er alveg rétt að sumum finnst þetta útilokandi og, og hérna og sko það er náttúrulega ljóst að, að hvað sem um þetta tiltekna atriðum að segja að þá verður málið auðvitað að sko, þjóna samfélagin eins og það er á hverjum tíma mm. og ef að samfélaginu finnst sko, tungumálið ekki, ekki þjóna sér eða einhverjum... En samfélagin náttúrulega mætir ekki heilt til leiks heldur er samfélagið á ólík sjónamið Já, já, ah. einmitt en ef er einhver, einhver verulegur hópur í samfélaginu sem að telur að, að, að tungumálið þjóni sér ekki sniðgangi sig að þá einhver takta alvarlega ah. Herðu, að því að þú nefndir að þú hefur verið að skrifa og þú skrifar í, á Facebook í málspjallið sem er hérna uh, magnaður hópur uh, hópur sem að sýnir hvað sem er hérna Íslenskan er stórt mál mm-hmm. þannig að kemur fólk og, og, og hérna uh, já, hvað er þess að rökræðir mm-hmm. að mikill um ákafa um allskonar hluti já, já. Hefur þetta alltaf verið svona uh, Íslenskan verið svona heitt mál eða er breyting á því að ef við kannski myndum fara eitthvað aftur og bakið tíman þá var kannski svona meira bóðvald á tilteknum svona hlutum samfélagsins og svo komum við inn á tíma það sem er svona meiri valdreifing og, og ólíkari sjónarmið erum við kannski að lifa tíma þessi umræðan sem er mistansko núna er hún einkenni þess að það séu fleiri sem að telja sig geta tekið afstöðu sem að stangast á við kannski það sem að áður var talið vera gott og gilt. Já, já, já. Þessi við lifum postmódernska tíma í umræðum um Íslandskuna. Alveg klárlega, sko, það var náttúrulega þannig að sko, á, á 19. öld og, og upp að þeirri 20. þá, þá fléttaðist Íslandskan svo mikið saman við sjálfstæðisbaráttuna mm. og, og hérna Íslandskan var notu til þess að, að sko, búa til réttlætingu Íslendinga fyrir því að, að verða sjálfstæðir og uh, í því fólst þá að, að, að það var reynt að hreinsa hana af dönskum áhrifum, reynt að færa hana aftur til fortmálsins sem mm. hérna var sem sagt, mál þjóðveldisaldarinnar var, var fyrirmynd og það mm. var svona reynt að snúa við ymsum breytingum og tókst, tókst, tókst í sem er tilvökum, jú, jú, vissulega uh, og hérna Eh, og, 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 og þetta náttúrulega varð og, sem sagt þessi málstaðall sem við búum við varð til þarna á setni hluta 19. aldar og, og byrjum þeirra 20. Við tókum upp þetta tungumál sem okkar þjóðtungu já, já. sem ægilega sömuliti var þetta er okkar svona nýnóska en að sömuliti búi til tungumál Jú, jú, það er að einhverju, einhverju liti en, en, hérna, en, en sem sé eh, það heyrðist ekki miklar sko, rad dir um annað heldur en að, að, að svona ætti stefnan að vera og mm. þetta er náttúrulega ef maður les sko málfars þætti í blöðum og tímaritum hérna alla, alla 20. öldina þá er þetta klárlega stefnan og, og hérna uh, og, og mjög fáir mjög, mjög, mjög fáar raddir sem hérna mótmæla þessu eitthvað. Já. Það kom, kom fyrst kannski eitthvað að ráði hérna á um 1970 upp á 1970 þá, þá fór að heyrast aðra Jóhann heitin Hannesson á sínum tíma var með dalegt mál í útarpinu og hafði aðra afstöðu heldur en flytjendur þess höfðu haft mm. e, Gísli Pálsson mannfræðingur mm. talaði þetta svona upp um 1980 mm. og svona en, um, en hérna um sem svona stjattarkúin Já En, en, og það var það var aldrei skjáttið þegar hann kemur fram með það það þótti ekki, já, já. það var mjög óvanalegt já, 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 já. já, já. Og, og, og því var mjög harlega mótmælt af, af ymsum mm. og, og, og svo var til dæmis núna það ekki virkinn um aldamótin sem hérna Hallfríður Þóranistóttin mannfræðingur skrifaði líka mm. eitthvað svona mm. en, sem en, við ræddum hérna við á undan í þættinum já, mm. en, en sem sagt en þetta, þetta er náttúrulega síðan breytist þetta eins og svo margt bara með, með netinu sko og með, með samfélagsmiðlum að hérna, þetta er náttúrulega sem sagt í fyrsta, í raunum verið fyrsta skipti núna bara á síðustu sko 10-15 árum sem, sem almenningur hefur einhverja rödd mm. og, og, og það, er að, það er hægt að ræða þetta sko allt á allt annan hátt heldur en heldur en nokkuð tíminn áður og, og ég meina það er hægt að, er hægt að finna samfélagsmiðlum margt til en, 
en, en, en þeir eru þetta sko þetta er þetta geysileg svona má segja líðraði spilting venjulegt sko uh, til skamstíma þá, þá sá venjulegt fólk eiginlega aldrei texta sem annað venjulegt fólk hafði skrifað og, og hérna og þetta sko þetta er einn þátturinn í því sem er oft talað um, er oft talað um svona þáttulega að, að sko Íslenskunni sé að raka og allt þetta en það sem að fólk gleymir þá oft er að áður fyrr þá sá það bara brot af Íslenskunni já, þá sáum við fyrst og fremst döðurhreinsaða próarka lesna texta mm. við sáum ekki hérna, hvernig, hvernig sko venjulegt fólk talaði og skrifaði mm. þannig að, að, að nú erum við að sjá það og það leiðir til þess að við höldum að málið hafi breyst miklu meira heldur en það hefur kannski gert mm. sem sagt að, að kannski var þetta svona e, fyrir mörgum áratugum við bara vissum ekki að því ja. og inn í þessu samfélagsmiljónum sem er náttúrulega eins og þetta lýsa sem er risaði torg mm-hmm. sem all, margir hafa rött ja. kannski misterka já, já. Það er þannig. en kannski eru þeir ekki góðir í að, að komast að niðurstöð þetta er ekki vett okkur sem er góður í því komast að niðurstöð, það Nei. er eldið sér orðið ljóst en hann er góður á þessu leiti Og eitt sem við dettur í þetta að tala til dæmis það að þegar að bubbi fyrir að skrifa mm-hmm. með sína skrif blindu og lesblindu já, já. að þá náttúrulega opnar hann eiginlega bara möguleika fyrir sko, fólk að tjá sig þó svo að hérna, ná ekki að staffsetja hlutina með réttum hætti Einmitt Þetta og... er mikil frelsi setja hinna skrif og lesblindu Einmitt og, og, og hérna, þá má nú eitthvað rifja upp að þegar þegar Bubbi var að koma fram sko, um 1980, þá mm. voru ymsir íslensku menn sem hérna, uh, leist ekkert á hann hann, hann hérna, talaði vitlaust mm. og, 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 og svo hann mm. og, og við erum náttúrulega búin að fekk náttúrulega silju til þess að lesa já, já. Sig í langa tíma en þegar hann mætir á Facebook þá mætir hann eiginlega á Facebook án silju já já, já. já, já. Og, og, sko, en, en, en þetta er við erum búin að svona innprenta fólki sko eitthvað, eitthvað hugarfæri þessu ég tek hótt dæmi því að heyrði fyrir þremur árum eða svo var í viðtali í kastli og sinu svo að byrjum við, við unga tónlistakonu sem að sko samdi texta sínu á ensku og hún oh. brúti það hún sagði hérna, já, hérna ég er svo lélegi í íslensku og ég meina ég gat ekki heyrt annað en hún talaði bara fína íslensku oh. En, en sko, af hverju fær unga fólki þessa hugmynd að það sé lélegt í íslensku og það, það, er, það er hérna vegna þess að, að við erum alltaf að bera málfar þess mm. að einhverjum stöðlum sem bara ekkert við það er sem að engi getur staðist Nei. að því að þú getur alltaf þetta er eins og hérna þetta er með ofharðan dómara að þá náttúrulega endar um með þú þagnar bara já, 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 já En að því að segja þetta, því að þá við árum við enskunar og segjum að það sem að hún hafi verið að meina, þessi stúlka, mm-hmm. hafi ekki verið þess að þú að segja, kannski nefna að hluta til, heldur vegna þess að það, þegar hún er að hlusta á músík, að þá er hún meira minn á ensku, þannig ja, ja. að það sem að hún er að hlusta á fólk tjá tilfinningar sínar inn í, inn í þeirri tónlistarhefð sem hún vill vera, mm-hmm. þá er það allt meira minn á ensku mm-hmm. og þegar hún settist niður, og ætlaði að fara að skrifa texta á íslensku inn í þann heim, já, já. að þá ertu raunverulega að gera ráð fyrir því að hún sé að, að flytja um, bókmentastefnu úr enskri tungu yfir á íslensku sem eiginlega sem að jú Jónas Hallgrímsson gæti gert við sonnettun og svona, en er bara meiri háttar mál. Það er að leiðandi þá semur hún inn á ensku já, já. og þá erum við náttúrulega að, að eignast hér inn í menningar heima þar sem að íslitingar tjá tildegna hluti ekki á íslensku, heldur á ensku. Já, 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 það er náttúrulega svo sem hefur lengi verið, ég meina poptestar hafa auðvitað lengi já. verið samt á ensku Og það kemur og, í bylgjum, það eru heilu kynstofn sem já. eru bara á ensku já, já. og svo kemur ykkur andó og það kemur íslenskan svo fer hún já, já. Já, og við erum frekar ensku megin núna Já, en það sem ég er, er, er að meina sko er, er hérna að, að sko mér finnst ég ekki áður hafa heyrt þessa skýringu sko, á, á því að semja á ensku skýringuna ég er svo léleg í íslensku Mér finnst þetta stundu þegar ég tala við yngra fólk mm-hmm. Já, dóttur sem er 16 ára mm-hmm. og það hún kannski ekki við um hana hún segir að hún tali miklu meiri íslensku heldur aðrir og kennir öldruð og fóruldur sinum um það mm-hmm. Ég segir að þetta bara fórrétti til sem þú hefur að alast upp með el- gamalla fóruldra Já, já Að þegar maður heyrir sko, fólk á hennar ekki 
að þá finnst mér stundum eins og fólk hérna þegar er, þegar að segja eitthvað sem er rosalega mikilvægt okkur þá svissar það bara yfir í ennskuna. Það er bara ef þú að segja eitthvað sem er ígrundað eða sem að tengist svona þínu raunverulegu tilfinningalífi að þá er eru ungir krakkar bara svissa yfir í ennskuna. Já. Ég held að ég sé ekki þetta sé ekki eitthvað einstakt að nei, ég nei. verði var við þetta. Nei nei. Nei nei og og sko það svo sem það geta verið margar ástæður fyrir þessu kanski bara kanski höfum við bara ekki kennt fólki að að, að sko tala hérna um sín hjartans mál á á íslensku. Mm. Kanski höfum við verið of upptekin við að kenna því að segja mig langar og og mm. og eitthvað svo leiðs til þess að sem sagt raunar veru sko að, að hérna þessi þessi mál vöndunarstefna sem sko hefur verið rekin að hún sko ég er svolti hræddur um það að hún hún sko íti íslenskunni frá unga fólkinu því, því sem sagt komi veg fyrir að að því finnist það eiga hlut í þessu máli sem að þá leiðir aftur til þess að það getur ekki því finnst það ekki geta notað þetta mál mm. til þess að tala um sín sín hjartans mál þú þú að nota enn sko ja Og svo er það kannski líka það sem að við erum að tala um á íslensku sé bara ekkert svo áhugavert. Já, já. En það sem er talað á ennsku, það sem getur nálgast á netinu er bara áhugaverðara. Og já, það er svona tvískipting í heimi barnana. Já, já, mm. það er alveg rétt og það, þess með náttúrulega, sko, ef við viljum halda íslensku á annað borð, þá er þetta sko, grundvallar atriði að, að framleiða sko, vandað íslenskt skemmtiefni og menningarefni og bara fræðsluefni og alls konar efni, sko, vegna þess að, að hérna, það er náttúrulega allt, allt til á einsku krakkar sko, krakkar og unglingar þeir geta, fara ekki að horfa á eitthvað efni bara því á íslensku mm-hmm. þegar alveg jafn góðan aðganga því á einsku og ef, ef, ef að hérna ennska efni er betra þá velja þau það og það er bara ekkit undarlegt við það mm. En þarna erum við kannski komin að því sem að er, íslensku er hættast þarna er hún í mestri hættu Já, já Það séu kynslóðir eða hópar inn í samfélaginu sem að upplifa það að, að íslenska sé ekki svona mitt tæki. Já, já. E, mitt sko, það, 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 það er ekki innflýtendu, það er frekar kannski bara yngra fólk. Já, það nefnilega, það nefnilega gæti verið og já. nú náttúrulega sko vantar okkur rannsóknir á þessu og við getum ekki, ekki, ekki fullirt um þetta en, en, en ég, ég held sem sagt að, að, að það geti alveg verið og við, við höfum náttúrulega enskuna svo allstaðar í kringum okkur yfir og allt um kring mm. og, og, hérna, og það er, það er ósköp, ósköp sko, eðlilegt að sko, fólk leiti hana en, en, en við því bregðumst við ekki með því að loka á enskuna einhvern hátt vegna þess að það er þetta bara þetta fínt að, að, að sko, fólk verði ná í góðu valdi á ensku það skiptir bara miklu máli í þjóðfélaginu en, mm. en, en það sem við verðum að gera er að reyna að sko, efla íslenskuna þannig að, 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 hérna, að fólk velji hana Já. þá komum við að innflytjöndu sem er uh, svona þriðja sem er rætt um, um, um sambandi við Íslenskuna svona undarfærið og það er að, að innflytjöndur hafi þau áhrif að við tölum síður hérna, Íslensku við höfum oft talað við innflytjöndur hér um Íslensku kennslu hérna mm-hmm. og þá kemur náttúrulega í ljós að, að þrautinni þingra að ætla að vera innflytjandi og, og komast inn í íslenskt samfélag því mm. meðal annars þess sem að þú varst að nefna áðan að dómharkan er svo mikil að, að, að ég meina einflytundur hafa sagt hér að það er ég alveg sama hvað ég segi Íslendingarnir heyra bara hvernig ég segi það Ég veit það mm. já, já, sko, Þetta er náttúrulega uh, hérna, við, við erum, við erum hérna, ég hérna, fekk eins til spurningu frá hérna, Reykjavík Greipvæn uh, Bænna svara spurningunni Why is Icelandic such a difficult language to learn? Já oh. Og ég fór að velta þessu fyrir mér og sko, það er ekkit sem bendið til þess að íslenska sé erfiðari heldur en önnur tungumál í sjálfu sér. Sko. Uh, auðvitað, margt í henni sem að geta verið snúið en, en, en það er líka hérna, öðrum málum. Það, það, ég held að það sem skipti megi máli sé þetta. Við erum, við erum svo vön að vera eintýnt samfélag. Við erum svo óvön að heyra ó, ófullkomna íslensku uh, uh, og, 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 og þess vegna og þegar við bætist þetta uppeldi okkar, þetta málvöndun er uppeldi, að þá, þá kemur þessi dómarka og mm. okkur finnst ekkert nógu gott mm. og, og það sem við gerum þá fyrir utan það að, að hérna, 
að, að leiðir rétta og, 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 og hérna sem sagt horfa bara á það sem hvernig hlutin eru sagðir, ekki hvað þið verið að segja það sem við gerum þá er að, að skipti fyrir ensku og mm. hérna mér margir útlendingar hafa sagt mér að það sé ómælt að læra íslensku af íslendingum af því að þeir skipti, skipti fyrir ensku og, og, og þetta er auðvitað sko, eitthvað sem við, við verðum að breyta og við verðum að þóla íslensku með reim já, já. Og, og, og svona brókin íslensku já, já við eigum ekki að gera þá kröfu að þessi verið að tala við talið alltaf eins og hérna, málvöndunar fólk Nei, 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 nei. En, en þetta sko með hérna út, þetta er, hefur er svo margar hlýðar þetta, þetta mál Já. með útlendingana hér og sko ein, ein hlýðin er þessi hérna uh, þessi pyrringur sem ég held að sé sívaksandi pyrringur Íslendinga mm. yfir því að, að hérna geti ekki fengið afgreiðsla á íslensku í mm. veitingastöðum og kaffihúsum og svo framveins og, og hérna og ég er nú var svolítið á flakki í suma sko mm. og þetta sér maður þetta mm. það, það er bara undartekning að, að maður geti fengið afgreiðsla á íslensku mm. og, 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 og ég skil vel að fólk verði pyrrað yfir þessu og, og mm það er ekkert allir mena, eldra fólk er ekkert endilega fljúandi fært í ensku og, og það sama á náttúrulega við bara við þjónustu á hjúkrunarheimilum og jú, jú, sem jú, að mörg hluti fyrir fram á, á svona allavega íslensku með reim einmitt. en og, 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 og það sem að sko en það þeim sem tengist ekki að þegar við erum að tala um sko, hvernig við tökum við hvernig einflytundur hérna tala að, að, að það er eitt og að þeir gefist upp og fari þá aftur yfir íslensku en, mm. en Þetta eru innflytjöndi svo margbreytilur hópur að það er erfitt að vera vitna til nokkur að sem já, já. er að engi tala fyrir þá alla. Mm. En mér finnst vera mjög ríkjandi að fólk er að segja að mér finnst það fáránlegt að, að, að ég komi hérna frá Rúmeníu eða Póllandi og ég er að læra ensku áður ég læri íslensku til að komast í íslensku samfélag. Og þá lendir maður, heyrir maður það að, að, að íslensku kennslan er bara svo veik. Já. Ja. Íslensku kennslan sko sem að passar engan hátt við en áherslu sem að við leggjum á íslenska tungu. Íslenska kennslan er hérna sem útlendingum býðst er sko ég ætti kannski ekki segja of mikið um þetta því ég þekki þetta bara ekki nógu vel en, en ég bara heyrt fjölda sögu fjöldan af sögum sko af því að, að hérna það er íslensku kennslan er mjög oft með auðvitað mörgum heiðarlegum myndatengum en mjög oft er hún vond það eru hérna kennara sem hafa engar forsendur til að kenna það er vantar kennslefnið og, 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 og hvað gerir maður kennslefnið er gamalt og, kennsl, gamalt og, 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 og hvað, hvað, hvað hérna gerir maður þegar maður hérna hefur ekki forsendur til að kenna maður leitar í einhver, einhver verkefni, einhver, einhverjar eyðufyllingar, eitthvað sem er hægt að, að hérna, eitthvað sem er svona sjálfkennandi lætur fólk gera einhverjar sko, einhver málfræði verkefni mm. sem sko, það hefur engin forsend, engar forsend til að leysa og gera ekkert gagn og reykja fólk frá námi Já, og reykja fólk frá námi og, og, og þetta sko, það, það er bara grundvallar atriði að gera, gera átak í þessu mm. og, og hérna eh ég bara því að sko það þarf eiginlega svona risa átak í þessu. Já það þarf það þarf risa átak. Sko vegna þess að þetta er sko mér finnst fólk ekki sko almennt átta sig á því hvað hvað við erum á hættulegri braut með þetta að að hérna ef að ef að sko svo fer fram sem horfir þá þá verða til og og mér skilst að sé að einhver leiti farin að verða til sko samfélög þar sem sko nánast engi tala hérna íslensku bara byggingastaðir vinnustaðir já já og ég er ekki að meina ég, ég er ekki að meina sko vinnustaðir heldur, heldur bara raun og veru sko samfélög fólks já, ég geti búið hér uh, sem pólveri já. og aldrei er raunlega fundið að ég þurfi að tala íslensku Einmitt. alveg eins og gerðist kannski í brúklin uh, um, sarsýstu aldamót að ég gat flutt inn frá Gríklandi sem gömul kona og ég gat tala grísku að þess að finna nokkuð tíma þörf að það ensku. Já, og það sem að og þetta náttúrulega sko leiðir til þess að, að hérna þetta fólk það er þetta fast í láglaunastörfum og börnin þetta falla brátt úr skólum mm. vegna þess að, að þau fá ekki 
komast ekki nógu vel inn í málsamfélagið sko, það, það er... og skóli gerir kröfur um að námsefnið miða við það að sé töluð íslenska á þínu heimili já, en sko, þetta er það er mátti þessu, sko, að, að, að hérna e, rannsóknir benda til þess að, að sko, til þess að ná fullkonu vald á tungumáli þá þurfið það mál að vera í mál umhverfinu 40% lágmarki 40% af vökutíma barns á máltöku skeiði og ef við hugsum okkur barn sem á pólska fóreldra til þess og það er tölið pólska heiminu svo fer barnið í skólan og það er tölið íslenska mm. og svo fer það kannski í eitthvað frístunda starf og það, það er oft hérna, starfsfólk sem talar ensku og, og svo kemur það heim til sín og, hérna, og, og, og þar uh, liggur það í sko, Netflix og YouTube og, mm. og tölvuleikjum á ensku og svo framvegis Eða pólska sjóvarpinni gennum disk Já, uh-huh. fínt, fínt að það væri í pólska sem varpinu, það bætir þá við pólskuna uh-huh. það sem ég er að meina er, sko, barnið uh-huh. fær kannski sko, þrjú tungumál uh-huh. pólsku, íslensku og ensku, svo er enska í þessu sko, stafræna umhverfi uh-huh. í, á, á netinu og hérna, Netflix og YouTube og öllu þessu og hættan er þessi að, að barnið sko, fá, ná ekki þessu 40% í neinu tungumáli, neinu tungumáli. Uh-huh. Og, 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 og það er sko virkilega alvarlegt vegna þess að rannsóknir sína sko að, að hérna, það er sko, móðumálsfærni í einhverju tungumáli er, er forsenda fyrir svo mörgu það, sem sagt, það er hérna forsenda fyrir því að þróa með sér góða sko, góðan félagstroska, tilfinningagreind og jafnvel hangir þetta saman við verk, verkgreind þannig að, að, að þetta er ég veit ekki hvort við erum komin á þennan stað en þá mm. en, en við gætum alveg lendar mm. Og það er mjög alvarlegt. Eitt varandi innflytunna sem að er kvartað yfir er að sko, tungumála námi, að íslensku námi námi bara of stutt. Já, já. Þú getur bara lært að verða svona já, rétt fær til að sinna vinnuniðinni og fara út í búð og segja svona grundvallar hérna, samskipti við ókunu en, en, en það er eiginlega ekki til bóði það að læra að ná tökum á íslensku þannig þú getur sko tjáð, í, tjáð almennilega hvernig það líður eða, eða verið virkur þjóðfélagstegni líðræðslu og samfélagi það bara, nei, nei, það nei, bara er ekki bóði Nei, það er, það er alveg það, það er ekki bóði og, 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 og það, bara, það er bara mjög alvarlegt og, og eins og ég segi mér, mér Og einangrandi að vera verið að íta fólki raunverulega út á jaðar samfélagsins Já, hérna meðvitað og ómeðvitað, ég veit mm. það ekki en, en mér finnst stjórnvöld bara alls ekki taka þetta mál nógu alvarlega nei. Það er hérna, á að leggja fram sem þingsálutun núna í haust aðgerða á allinni málefni um Íslenskunar og þar er, þar er vissulega ímsar aðgerðir sko, á þessu sviði en, en það er bara að ganga alls ekki nógu langt. Nei. Herðu, fjórða aðdriðið það sem að Íslenskan kemst í fréttir, það er umkvörtun Íslendinga um, og það tengist kannski ekki, tengist ekki unga fólkinu og ekki innflýtetum heldur ferðamönnum að, að, að Ísland, íslenskur business sem er að sinna ferða fólki snýr bara ennsku að, að fólki Já, ja. og bara þið finnst ekki taka því að vera að bjóða upp á íslensku mm-hmm. og sem að sömuleiti ef maður labbar í miðbænum og svona það kannski eru fyrirtæki þar inni það er bara hending að það detti inn Íslendingur já, já, já. og hann á ekki þetta erið þangað Já, já, uh-huh. einmitt sko og, og, og þetta er náttúrulega eins og ég nefna á sko, þetta, þetta veldur þessum mikla pyrringi meðal margra uh-huh. Íslendinga sem ég skil vel en, og, 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 og sko pyrringurinn er sko stór hættulegur vegna þess að það er svo það má svo mittlu muna að hann snúist upp í útlendinga andúð oh. og hérna að fólk fara, fara að bölva þessum hérna, útlendingum sem, sem hérna kunni ekki íslensku og, 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 og allt þetta Já, en ég ætla að nefnilega að þjóðum nefndu þetta áðan Já. og ég, það eru kannski tekið þið innflýtandur ég er að segja bara hvernig fyrirtækið byrti sér að bara nöfnin eru öll á ennsku Já, já og þú kannast við þetta, ég settist inn og, og þar var matsveitt um hann var bara á ennsku og það er bara eins og gert ráð fyrir því að, að hérna, þetta fyrirtæki er bara á ennsku málsæði Ég veit það, sko og, 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 hérna, og þetta er náttúrulega sko, uh, mjög alvarlegt að, að uh, sem sagt Sko, jú, jú, hérna, sjálfsagt er meginhluti viðskiptavinn á ennsku en, en við erum samt á Íslandi, svona, svona myndi ekki þekkjast annarstaðar og, og þetta er bara, þetta er bara sko, algjört 
metnaðarleysi og, 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 og leti og aumingjaskapur í fyrirtækjum finnst mér mm. að hérna sko, eitt, jú, eitt er það að, að hérna, geta ekki fengið íslensku mælendi starfsfólk og uh, ég tel reyndar að sko, fyrirtæki eigi að gera miklu meira því að, að sko, aðstoða starfsfólk sitt við að læra íslensku og, og kvetja til þess mm eh ha virðist ekki vera miki gert í því. En 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 hitt er þetta sko að hafa hafa hérna matseðla og 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 alla allar auglýsingar bara á ensku. Það er náttúrulega bara nákvæmlega engin afsökun fyrir því. Mm. Íslenskar opinbert mál í landinu og og og, og hérna þau sem að reka svona staði bara eiga að hafa metna til þess að að nota íslensku. Eh, en en sko þetta er það er þetta Nú, nú getur fólk svo sem haft þá skoðun að, að íslenskan skipti engu máli og, og hérna, hún, hérna, hún sé bara einhver, einhver gömul arfleið og, og það verið miklu hakkvæmara að skipti verið í ensku. Það er til trafala bara. Já, já. Og, og, og ég meni að það var alveg bara góður fyrir því en, en það var spurning er ekki, er ekki einhver, samt einhver góður ögg fyrir því að halda í hana. En, en hérna, uh, en þetta að uh, sko, uh, þetta hugar, ég, sagt það, sko, við þurfum að breyta hugarfærinu það var hérna í, í fyrra, mm. sko mann ég í, í sjónvarpinu þá var eitthvað þá verið að tala um þessi ennsku heiti á hérna veitingarstöðun nýri bæi og, mm. og, og matsel og ennsku svo framvegis og svo, svo var farið hérna og talað við vegfærendur og, og, og þeir spurðir hvað þeim fyndist um þetta hafa auglýsingar á ennsku eitthvað svona og Og, og, og það var þar fólk sem sagði, já, er þetta ekki bara eðrilegt, hérna það næst til allra með enskunni oh. e, hérna, ef, ef, ef sko, hér er fullt af bæði innflytjendum og ferðamennum sem skilur ekki íslensku e, og, og ef, 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 auglýsum, ef auglýsingarnir eru á íslensku þá næst ekki til þeirra það er miklu, miklu skinsalir og eðlilega að hafa bara ennsku því hún næst til allra mm. og ef við hugsum þannig, mm. þá er náttúrulega sko íslenskan döðardemt því þá, þá er svo auðvelt að útfæra þetta á önnur svið Það hún sé bara takmarkandi og útulokandi Já. og þar er lendi við ættum við að leggja hann af og tala ennsku Já. sem allir geta lifað innan Já, og það, það er það sem að sko, ég eitt af því sem ég hef verið að reyna að gera í þessum hérna, Facebook-hop málspjall það er, það er að, að sko, hvetja til svona vitundavækning, hvetja, hvetja fólk til þess að sko, hugsa um það sko að, að hérna við erum ekki svona meðvitundalaust gagvart enskunni allt í kringum okkur að sko við erum uh, allt, við, við tökum þó að séu uh, ensk skilti og enska merkingar allt í kringum okkur sko þá, þá tökum ekkit eftir því uh, við, við, erum bara, við erum svo vön þessu og, og það er náttúrulega tilfellið að það er alltaf það er alltaf auðvelt að búa á Íslandi árum og áratugum saman án þess að kunna íslensku og þetta er náttúrulega mjög sko, erfitt og viðkvæmt mál vegna þess að sko, annars vegar viljum ekki nota íslenskuna til þess að útiloka fólk frá einhverjum réttindum eða einhverjum möguleikum eða eitthvað svolítis og, og hérna en, 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 en hins vegar viljum við halda íslenskuna á lofti og, og hérna hvernig samræmum við þetta, það er ekkit það er ekkit einfalt Nei. Bæði verðum við að gefa eftir, leifa íslenskuna þróast, Já. ekki verður of stíð og því haldinni, en þetta er, þetta er mikil kúnst Já, það var nú, það var nú eitthvað við talum daginn hérna, sem ég las um, við Kára Stefánsson Já. það sem hann var að tala um þetta að, að hérna eh, sko, sér fyndist ekkit, ekkit óveðrætt að gera ráð fyrir því að að, að í að sem sagt þjóðfélagið, þjóðfélagið yrði tvítingt mm. þannig að enska væri, væri notuð sem sagt jöfnum höndum við íslenskuna mm. en, en hérna á ímsum sviðum en hann sagði jafnlandt sko hann vildi draga einhverja víglínu og segja hérna hingað og ekki lengra með enskuna mm. e, og, og ég hef lengi talað fyrir þessu líka sko, að, sko það er alveg ljóst að enskan er komið til að vera í íslensku málsamfélagi mm. Það, það, við breytum því ekkert og, og mér finnst oft, hefur oft fundist að vera svolítið feminismál sko, fólk segir við tölum íslensku á Íslandi en hérna og auðvitað viljum við gera það en við munum líka tala ensku mm. uh, uh, og hérna en þá tölum við að ræða hvar 
sko til hvers er enskan til hvers er enskan einmitt hvaða hvaða ætlum við ekki að marka henni eitthvað bás mm. ætlum við ekki að segja allt í lagi við ætlum að, að hérna leifa ensku á þessum og þessum sviðum en en svo er ég hérna einhvern ákveðinn svið þar sem að, að við ætlum bara að hafa íslenskuna og, mm. og enga ensku mm. Það er eins og þú nefnir Kára sem er að vinna með miklum að sérfræðingum og lífi í alþjóðlu umhverfi þar sem enskan er um og býsti við bara ríkjandi tungumál í hans fyrirtæki. En, og sömu leiti heldur fólk að, að enskan sé þannig hérna, eðlilega mál númer tvö. En ég heyri einmitt marga innflytendur frá Austur Evrópu fyrir að tala um það að enskan er ekki endilega sko, tungumáli sem við ættum að nota í samskiptum okkar á milli ef að einnir pólveri og innir skakfyrðingur sko. Nei, það, sé, það sé ekki alveg gefið að enskan sé alltaf þessi hérna, mál númer tvö Nei, 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 nei það er alveg rétt Þannig við erum að tala saman þessi pólveri og skakfyrðingur þá ættum við að tala íslensku og pólsku og enskan er kannski ekki hérna, eðlilegt sem hérna, valkostur og mitt okkar sko. Nei, nei, það, það, það er alveg rétt Það er dæmi um svona það sem enskan er ætlað að vera í ykkur hlutverki sem hún kannski á ekki að teymi Já, já, það er alveg rétt en, en, sko, en, en enskan er einhvern veginn hefur einhvern veginn orðið bara svona sjálfgefin útlenska á, á Íslandi og, 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 og það hefur sko, það hefur, hefur sínt komið fram í ljósi rannsóknum að, að sko krakkar og unglingar sem uh, flytjast til Íslands frá hérna löndum þar sem sko enskar ekki tölu frá Póllandi eða Litávinni eða hvað, hvað það er sko að þau hérna læra enskuna á undan íslenskunni Á. og Á. hérna það, það er tala við þau á ensku og, 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 og svo það meis og, mm. og þannig að, að hérna þetta er snúið mál Á. Ok, við erum búin að tala um hvert ástandi er og hérna hvað mætti gera en ef að er ekkert gert er, við, er íslenskan í hættu getur að verið eftir þrjár kynslóðir að þá sé það bara gamalt fólk upp til sveita sem talar íslensku verið þess og geliska sko ég hef uh, versta útgáfan er ykkur, hver er hún <laughs> sko ég hef spáð því að, að hérna, sko ef ekkert er gert og ég, sko, uh, þá verði íslenska ekki lengur aðar samskiptamál á Íslandi um miðja öldina Já. Og, og jafnvel fyrir 2050 já. sem er eftir bara þrjú kortir já, já, já. Og, 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 og jafnvel fyrir ég meina það, mm. því, því er spáð sko að, að við miðja öldina verði alltaf helmingu fólks á, á vinnumarkaði að verðlendum uppruna mm. og, og hérna og það fólk náttúrulega talar hérna uh, ekki íslensku sín á milli og, og hérna og við Eh, tölum ekki íslensku við það fólk nema, mm. nema eitthvað sé gert sko. Mm. þannig að, að, að þetta, 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 þetta kemur bæði þannig út að, að sko, innflytendur eh, hérna, tala önnur mál en íslensku mm. og við munum líka tala önnur mál en íslensku miklu meira eftir því sem innflytendum fjölgar mm. Það er þetta með enskuna sem milli mál að það Já. flýtir fyrir þessari þróun Já. Og, og, og hérna eh, sko, íslenskan ég meina hún er ekki að fara hún er ekki að fara hverfa á næstu, næstu árum eða áratugum en, en það er alveg raun hafi mögulegi að hún verði bara svona heimilismál mm. menningarmál kannski eða eitthvað svolítið mm. það er svo að sagt að dönsku í stikki svolítið það sé já. dönsku og svolítum já já, já, já. Og, 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 sko, og svo er þessi þessi hérna möguleiki líka sem hérna er ekki, ekki ó, sko, írskan hún hérna dó eða það er að segja dó ekki hún lifir auðvitað ennþá mm. en, en hún, hún dó sem sko al, mál almennings á Írlandi og getur á, ekki þróast er það er svona gelt tungumál já hún dó á svona sko þremur áratugum skilst mér mm. og, og hérna eða þess að frá fór frá því að vera bara almennt mál meginhluta landsmanna yfir í það að vera algjört svona, svona utakarsmál sko. Og, og það var fyrst og fremst vegna þess að fóreldrar hérna sáu það að börnin þeirra ættu miklu meiri möguleika mm. í samfélagi, eh, samfélaginu eða töluðu ensku mm. og þá er spurning kemur, gæti komið að því að, að við færum að hugsa svona líka mm. við erum ekkit að, að fara að hérna, leggja áhersla það við börnin okkar að, að læra íslensku almennilega vegna þess að hún einangrar þau og, og, mm. og þau sitja hér föst það er miklu betra fyrir þau að, að, hérna, að læra bara að leggja áhersla að, að læra ennsku betur mm. Heldur að, að, að fóreldrar á einhverju heimili sé að taka þess ákvörðin í dag að 
tala við börnin meira og meira á ennsku til þess að gera þau betur hæf undir hörðu samkefni lífsins sem er framdan Ég hef séð mann skrifa svolítið á Facebook segja hann hann gerir það á sínu heimili sko ég gerir ekki ráð fyrir að það sé algengt en mér finnst það ekkit frálegt að það geti gerst samt og eins og segi sko hérna eftir því sem að sem að sko Íslenskan er sko missir fleiri og fleiri svið eftir því sem hérna já og hérna þá þá veikist hún og og það getur alveg komið að því einhver tíman, einhver staðar er einhver þröskuldur sem sko hún gæti farið yfir og kemst ekki tilbaka og við erum skant frá þeim þröskuldur ef ég er skilið rétt ég veit það ekki í svona jarðfræðingarnir í geta sagt að það er svo óljóst í hvað tíma skilir að tala um en við erum nálægt þessu þröskuldi gæti verið í 2050, 2060 já, ég veit það ekki svona nú náttúrulega sko maður er alltaf það þarf alltaf passið á því að vera ekki með einhverja heimsenda spár og eitthvað svolítið sko og ég er alls ekki að spá því að spá dauða íslenskuna eða spá því að það geti eitthvað hlustað og ákveðið það að fara að tala þá ennsku við börnið sem og geti rýtt undir þróunum og sko ég held að íslenskan eigi ágæta möguleika en við þurfum þá að sinna henni miklu betur en við gerum og hérna það á bara mörgum sviðum og hérna og við þurfum að koma þessu sko á framfæri við annars var við þurfum að koma þessu á framfæri við almenning að við þurfum byrjum öll ábyrða íslenskunum við þurfum öll að hafa þetta í huga sko og hérna og ég hef talað það sko gerið athósendir eða við sjáið einhvers staðar óþarfa ennsku það sem hún á ekki teima það er sjálfsagt sko miða við alla þessa einfliðtendur og ferðafólk þá er sjálfsagt að alls konar merkingar og skilti séu á ennsku líka ég geri enga aðtöðsund við það en ef að íslenskan dettur út það er orðið slæmt og við eigum að gera aðtöðsund við það alveg svo að við tökum upp sorp á göngu okkar já, já, já það er bara hluti að því að við erum að venda það sem við eigum samhýla einmitt En það er ykkur, takk fyrir að koma hingað rauðaborðum eftir að koma sem oftast. Þeir hafa hlustað á því, við ættum eiginlega að hafa svona símatíma þannig að fólk geti ringt inn því að íslenskan er eitt af þessum svona málefnum sem að fólk hefur lifandi áhuga að taka þátt í og í svona samfélagi það sem að verður æ minna um debatt og skoðanarskipti og þau verður það einhvern veginn erfiðar á flóknari að þá ættum við að reyna að finna einhver Já, sko Eins og er, já, þeir í málskallinu Svona, svona, svona alltaf hættan alltaf svo að það fari út í svona einhver karp og nöldur og leiritingar en hérna en ég, mér finnst hafa tekist að sína það í þessum Facebook-hop sem ég held út í málspjall að það er alveg hægt að ræða málin málefnalega Sem er mjög mikilvægt, vegna þess að það er eitt af því sem að okkur vantar svolítið og kannski þurfum við að fara í gegnum smá karp og svona, því að það sem okkur vantar helst er ykkur svona bara heilbrið skoðanaskipti Já, einmitt Ég held að það sé vanti Takk fyrir að koma, Erikur Ég ætla að hérna að skipta um kapla núna, fletta og næst er nýr dagskrónlöður eða svo til nýr eða nýtt nafn á honum Sýnir Egils í tilefni þess að það er verið að ræða um að Silfur Egils eða fjár út Þetta er augnablík